ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് ഈ കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ പൗച്ചിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആണ് കാണുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളു ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല തുണിയുടെ ചീത്ത വശത്തായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ഫൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളവുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോൺ വീവിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സാധാ തുണിയാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് പീസ് തുണിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ സ്റ്റിഫ് ഫൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും ഏകദേശം ഒരു നാലിഞ്ച് നീളവുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സിബ്ബറും കൂടെ വേണം ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ തുണിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം എടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് സിബ്ബർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിബ്ബർ ചെറിയ പീസ് സിബ്ബർ മതിയാവും കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സിബ്ബറിൻ്റെ നല്ല വശം എടുക്കുക എന്നിട്ട് തുണിയുടെ നല്ല വശമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ലൈനിങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പൗച്ചൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഭാഗത്ത് സിപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ലൈനിങ് കൂടുതലും നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് കുറവാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലൈനിങ് ക്ലോത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല തുണിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ തുണിയുടെ നല്ല വശം നമ്മുടെ ഈ സിബ്ബറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിങ് തുണി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് ആ പീസ് ഈ സിബ്ബറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഒന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലെങ്തിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആ വലിയ തുണിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സിബ്ബർ വന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ആ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റണ്ണർ അതിലോട്ട് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ സിബ്ബിൽ റണ്ണറൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തുണിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത തുണിയിലും ഞാനിവിടെ സ്റ്റിഫ് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ തുണിയുടെ അളവ് രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയും നാലഞ്ച് നീളവുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് പൗച്ചിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ക്ലോസിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീളവും വീതിയൊക്കെ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ മുന്നത്തെ പൗച്ചിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടും ഒരു കറുവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് വച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കറുവ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച്
അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം തുണിയെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോലെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബെൽറ്റൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ നാലായിട്ട് അത് സോറി രണ്ടറ്റവും ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കീ ചെയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റിൽ തൂക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമല്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേ ബെൽറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷനും നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തുണിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻ്റ് പോർഷൻ ഇതേ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് തുണിയിലും ഇതുപോലെ സെൻ്റ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തുണിയുടെയും സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നല്ല വശത്തായിട്ട് ഈ ഹാങ്ങിങ് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ എൻവലപ്പ് പോലത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ലൈനിങ്ങും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല വശത്തായിട്ട് തുണിയുടെ നല്ല വശത്തായിട്ട് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് മുകളിലും താഴെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൈനിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും താഴ് ഭാഗവും മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി നാല് വശവും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുഗൾ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ താഴ് ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് വശവും ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ പുറത്തൂടെ ഒന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ്ങിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മുകളിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ലൈനിങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈനിങ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് തുണിയുടെ സെൻ്റർ പോർഷൻ കിട്ടും ആ സെൻ്റർ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ സിബ്ബർ വെച്ച ഭാഗത്തെ പോക്കറ്റ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെൻ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ നല്ല വശം ഇതേ കാണുന്ന പോലെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൗച്ചിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്നാപ്പ് ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്നാപ്പ് ബട്ടൺ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതില്ലാത്തവർ സാധാരണ പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ചാലും മതി ഇനി പ്രസ് ബട്ടണും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽക്രോ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ